ഒരു ഭൂമിയുടെ ലൊക്കേഷനാണ് സ്കെച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബി ടി ആറിൻ്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വസ്തു എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന ആധികാരികമായ ഒരു ഗവൺമെൻറ് രേഖയാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കെച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ വില്ലേജ് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ സർവേ നമ്പർ എത്ര സെൻറ്റ് ഭൂമിയാണ് എന്നും എവിടെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ നാല് അതിരുകളും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വില്ലേജിലെ ബി ടി ആറിൽ എപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി കാണിച്ചു തരുന്ന മറ്റൊരു രേഖയാണ് ബി ടി ആറിൻ്റെ പകർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കുകളും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ഇത് മിക്കപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത് ഇതുകൂടാതെ ഭൂമി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കൃത്യമായി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലതാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഭൂമി ഏത് വില്ലേജിലാണോ ആ വില്ലേജിലാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഇപ്രകാരം ഒരു അപേക്ഷയാണ് നൽകേണ്ടത് ഇതിൽ ആദ്യം അപേക്ഷകൻ്റെ പേരാണ് ഈ അപേക്ഷകൻ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമ ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രം മതി അതല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉടമകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ചേർത്തിട്ടാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഇനി ഈ താഴെയായി വില്ലേജ് രേഖപ്പെടുത്തണം ഇനി ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിൻ്റെ സർവേ നമ്പർ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം കൂടാതെ ഏത് ബാങ്കിലേക്കാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബാങ്കിൽ നൽകാനാണെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടത് കൂടാതെ അതിന് താഴെയായി നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിൻ്റെ ടി പി നമ്പർ നൽകേണ്ടതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ സർവേ നമ്പറും ടി പി നമ്പറും നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് അടച്ച റെസീറ്റിലെ റീ സർവേ നമ്പറും തണ്ടപ്പേർ നമ്പറുമാണ് നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു ടാക്സ് റെസീറ്റാണ് അതിൽ ഈ മുഗൾ വശത്ത് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വില്ലേജിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ അടുത്തതായി ഇവിടെ കാണുന്നത് തണ്ടപ്പേർ നമ്പറാണ് ഇനി താഴെ ഈ ഭാഗത്തായി നിങ്ങളുടെ പുതിയ സർവേ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അത് ഒരു സർവേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പുതിയ സർവേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതെല്ലാം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതേണ്ടതാണ് കൂടാതെ എല്ലാ സർവേയിലുമുള്ള ആകെ വിസ്തീർണം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അത് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ പല സർവേ നമ്പറുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഭൂമി കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആകെ വിസ്തീർണം താഴെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഈ വിസ്തീർണമാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം താഴെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തി വില്ലേജ് ഓഫീസ് നൽകാവുന്നതാണ് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും കൂടെ താഴെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അപേക്ഷയുമായി എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ അത് സഹായകരമായിരിക്കും ഇനി അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ ഫോമിന് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇത്തരത്തിലൊരു ഫോം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമതായി ബി ടി ആറിൻ്റെ പകർപ്പ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഫോമിനാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതിനാൽ ഈ ഫോമിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പിൻ ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ മൂന്നാമതായും വളരെ പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് അടച്ച റെസിറ്റിൻ്റെ പകർപ്പും അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു മാതൃക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷയുടെയും ബി ടി ആർ എക്സ്ട്രാക്ടിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ചിൻ്റെയും ഒരു മാതൃക ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അതെടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമായ ഫില്ല് ചെയ്ത് അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപേക്ഷയോടൊപ്പം ടാക്സ് അടച്ച റെസിറ്റിൻ്റെ പകർപ്പ് വയ്ക്കാൻ യാതൊരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ അപേക്ഷ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ നമ്മളുടെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ലൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനാൽ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡേറ്റ് നൽകുന്നതാണ് അന്നേ ദിവസം വില്ലേജ് ഓഫീസറോ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ആരെങ്കിലുമോ നമ്മുടെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതാണ് സ്ഥലം
നിങ്ങളുടെ സർവേ നമ്പരും ബ്ലോക്ക് നമ്പരും വസ്തുവിൻ്റെ അളവുകളും അതിരുകളും എല്ലാം കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ഒപ്പം സീലും ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ടി ആറിൻ്റെ പകർപ്പിലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സർവേ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പറുകളും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണവും പുരിയിടമാണെങ്കിൽ പുരിയിടം അതല്ല നിലവാണെങ്കിൽ നിലം അതെല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഭൂനികുതി എത്രയാണെന്നും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മ